ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ശിവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടണം എന്നുള്ള അറിയാം കാരണം ശിവരാത്രിയുടെ കുറേ മുൻപത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം മുൻപത്തെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ശിവരാത്രിയുടെ ഏഴ് ദിവസം മുമ്പേ കാവ് തളിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉള്ള കടി മുഴുവൻ കൊണ്ടില്ലേ പുളിയർപ്പിന്റെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അവില് മലര് പാല് പഴം നാളികേരം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാവിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ആ ആരാത് അപ്പൂപ്പന്താടി ഉണ്ട് ആ അപ്പൂപ്പന്താടി നിറയെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതെന്താ അവിടെ അപ്പൂപ്പന്താടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയതാണോ മുത്തശ്ശോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ കാവില്ലേ ആയിരിക്കും ഇതേ മരം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പൂജാരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാരും കാവിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ
വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാവ് തളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂജ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും തൊഴുതൊക്കെ വന്നു മഞ്ഞൾ പ്രസാദം അങ്ങനെ അവലും പഴവും മലരുമൊക്കെ നീതിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് രാവിലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്ന് രാവിലെ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴിലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് തിരുവേഗപുര ശിവക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അമ്പലത്തിലൊന്ന് തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊഴുത് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ കുപ്പിവിളകൾ തന്നെ കുപ്പിവിളകൾ കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ വിടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രദൂനാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പ്രദൂന് കുപ്പിവിളയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ മാലകളും മോതിരം മാത്രം കീച്ചെയിൻ അങ്ങനെ കേട്ട് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രതു തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരു മാല കണ്ടു ഇങ്ങനെ ലോക്കറ്റൊക്കെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അച്ഛൻ ആനേനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ വലിയൊരു ആനപ്രേമിയാണ് കേട്ടോ ആനേനെ എവിടെ കണ്ടാലും പിന്നെ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോരില്ല കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും അച്ഛൻ എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല ആനേനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കണ്ണി മിഠായി എന്ന് ദൈ ജിലേബി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ കണ്ണി മിഠായി അത് ശർക്കരയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ കാര്യം വരാൻ പോണത് നമ്മൾ ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചാണകമൊക്കെ മെഴുകിയിട്ടുള്ള നിലത്ത് പതിരാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നെല്ലിൻ്റെ പതിരില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് സന്ധ്യക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഭസ്മം ചുടുന്നത് ഭസ്മം ചുടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ പതിരിലേക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണങ്ങിയ തുളസി ഇല്ലേ അത് നമ്മളിവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഭസ്മ ഉരുള അപ്പം നമ്മളുടെ മകരമാസത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭസ്മ ഉരുളയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ലിങ്ക് അത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഉണങ്ങല്ലരി ഉണങ്ങല്ലരി ചന്ദനം തുളസി പൂവ് തുളസി പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കും ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യണ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇത് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നല്ലപോലെ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മൂടിയിടും പതിരൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മൂടിയിട്ടിട്ടാണ് കത്തിക്കുക
കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കത്തി കത്തി എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഭസ്മം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ആ പതിരിലിങ്ങനെ പുക കണ്ടോ എരിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ പുക വരുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പുക വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യം ഇന്ന് മൂന്നാം ശിവരാത്രിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഥകളി ഉണ്ട് തിരുവേഗപ്പുറം അമ്പലത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥകളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് സന്ധ്യയ്ക്കാണ് കഥകളി തുടങ്ങുക അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭസ്മം എന്തായി എന്ന് നോക്കാണ് കേട്ടോ ഭസ്മം മൂന്നാമത്തെ ശിവരാത്രിയുടെ അന്നത്തെ ഭസ്മത ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിത് നാളെ രാവിലെയാണ് എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നോക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാൻ ബാക്കി അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കഥകളിയുടെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കാലൊന്ന് കരുതിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഥകളി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമായി നമ്മളിത് ഭസ്മം എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ആ കണ്ട പ്രതു 
പ്രതു ഇരട്ടി ഉരുളട പെട്ടാവസ്ഥണ്ട ഉരുട്ടാനും രസണ്ട് പൊടിക്കാനും രസണ്ട് അല്ലേ പ്രതു പൊടിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ആ ഭസ്മ ഉരുളകളൊക്കെ കൂടി ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഭസ്മത്തട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നല്ല ഭസ്മം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം